C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Questo ragazzo fra qualche giorno avrebbe compiuto 70 anni, parliamo della farfalla granata e c'è un gruppo, Le Voci del Tempo, che a breve su questo palcoscenico ci farà assistere ad uno spettacolo molto particolare e molto originale. Hanno trovato un modo diverso per celebrare e per ricordare Gigi Meroni. Che emozioni si prova a giocare in Serie A per la prima volta? È come giocare all'oratorio, basta farsi abitudini. Come ti consideri un buon giocatore discreto e idiota? Io mi considero un ottimo giocatore. Marco Peroni, avete fatto nascere Gigi Meroni con qualche anno di ritardo e eh, il vostro percorso è un percorso a ritroso nel tempo. Sì, noi raccontiamo la, la storia di Gigi Meroni al contrario per non schiacciarla una volta di più nel, così, col peso della tragedia del 1967, nell'anno in cui è morto e questo perché ecco, quella sarebbe un po' una scorciatoia che ci piace poco, cioè quella di emozionare facendo leva sulle le emozioni, diciamo, le solite. Ecco. Quindi noi abbiamo inventato una storia diversa in cui Meroni nasce nel 67 con 24 anni e diventa sempre più giovane fino al 43. Ci è parso bello riproporre questo nostro spettacolo proprio nei, diciamo, a ridosso del suo compleanno perché ci sembra un bel modo di festeggiarlo, è un modo diverso, fatto di leggerezza e di, di emozione certamente. Ecco, tu sarai la voce di Gigi Meroni, fra poco su questo palco tu sarai lui. Che cosa si prova ad essere un mito, un eroe senza tempo? Sicuramente è un senso di responsabilità per quanto mi riguarda, e perché la sua è una vicenda bellissima e noi cerchiamo di restituirla veramente in punta di piedi senza appropriarcene. Siamo al servizio di quella storia, così come facciamo sempre nei nostri spettacoli. E, e poi diciamo che sono aiutato sicuramente dal resto della compagnia, non sono da solo, e noi raccontiamo la storia con, con parole e con la musica soprattutto, per cui questa sera Mario Congio e Mau e poi le nostre violoncelliste e violiniste eh, suoneranno musica dei Beatles, quindi diciamo, a ricostruire un'epoca, uno spirito eh, non sarò da solo. Ecco, voi siete un gruppo, come vi posso definire, una compagnia, una band, una compagnia teatrale? Ah, un po' di tutto questo, noi abbiamo inventato un lavoro, diciamo. raccontiamo la storia usando la musica e lo facciamo anche in luoghi insoliti, non solo in teatro come questa sera, ma anche eh, nelle scuole, nelle piazze, nelle fabbriche, per esempio uno spettacolo che abbiamo dedicato all'industriale Adriano Olivetti, rappresentiamo molto spesso eh, magari nella pausa pranzo degli operai, quindi mh, diciamo che stiamo cercando di capire come questa crisi, che a volte può essere anche un laboratorio, può aiutarci a costruire un modo diverso di entrare in, in contatto con il pubblico. Grazie Marco e allora ci godiamo questa favola. Buona serata e in bocca al lupo per lo spettacolo. Grazie a voi, grazie a voi davvero. Quali sono i vostri progetti per il futuro? Vivere, andare avanti così.